Андрей туда сказал, я хочу поучаствовать, сделать 5% в месяц. Ну, какая разница? Много, мало, 5% в месяц. И, и все. Ни больше, ни меньше. Это план. Вот и год пролетел. Ну, на самом деле, как бы у меня в, я каждый, в конце каждого блога, ой, каждого года пишу э, свое вью на будущий год. В принципе, это можно на Smart Lab прочитать. И в прошлом году я писал про то, что э, как бы основной темой будет э, нефть. Ну, в принципе, так и получилось. Это все можно прочитать в моем блоге. А вот и год пролетел. А уходящий год для меня был достаточно успешен, то что меня повысили, и теперь я заместитель директора аналитического департамента. А был он хороший в финансовом плане, первая половина года мне принесла неплохой профит. А вот вторая половина года подкачала, так как я ждала падения американского фондового рынка на выборах Трампа, но этого не случилось. Я надеюсь, что в следующем году ситуация выровняется. Ко мне приезжают люди на машинах, которые я не видел даже по телевизору, и говорят спасибо тебе, что ты есть. А ты мне, а ты мне говоришь про 10 бриков, которые там пишут про меня гадости, ну что ты перестань, ну, правда. Это надо сделать, чтобы вообще никто гадости. Потому что я пишу, трейдерское сообщество одно из самых низкообразованных сообществ. Потому что там в основном люди, стремящиеся за легкими деньгами. Но это по факту. И за это меня не любят, за вот эту правду, потому что мне плевать, что говорит. Ну, ты согласен с этим, что трейдерское сообщество одно из самых низкообразованных вообще? Тебя не любят за подачу. Подожди. Как ты это подаешь? Я, я пом... Вот эту тему можно расписать вот. по-разному. Вот ты не можешь. Ты подаешь это так, все козлы это так. Нет, я не говорю, что про себя. Самое низкообразованное сообщество. А я не согласна. Ну, это мое. Вы, ребята, не общались с электриками. Нет, ну. Ритмистов заключивших приличные вузы, хорошие математики. Не об... Почему лампочка не светится? А рубль тогда, я думаю, 61, 50. А может быть и 60. Если будет 60, то и рубль 60. Я думаю, это А если 55, то рубль, наверное, где-нибудь заранее. Такие сомнения по поводу того, что принято не прямо. Нет, конечно, сомнения есть. У тебя и у меня, у всех они есть. Но я почему-то в этот раз... Да. Нет. Вот только не сигара. Это дрозд, самый вредный модератор на смартлабе. Вот он пошел. Он сказал, что никого не слушает. Вот говорил же, неправильная подача, за что тебя не любят. Самый вредный. Самый вредный. Самый вредный. Вот самый, вредный. Вот самый, вредный. самый вредный. Мне главное, чтобы любило два человека, плюс родители. Больше ничего не надо. Когда в 2008 году я покинул трейдерское сообщество и перестал в нем участвовать. Большинство нынешних живущих трейдеров туда пришли. Хотя Дрозд, он говорит, что раньше не было. Но просто он не знает, что раньше было. И к удивлению, когда вот я, кстати, с Андреем Верниковым познакомился, я когда... Это было вот в зимой, это год назад был. Я просто обалдел, что происходит на трейдерских ресурсах. И стал немножко там вносить свою лепту. Я про год рассказываю. И я очень сильно развился, сейчас Саша поймет меня, из-за чего? Из-за того, что много людей стали задавать вопросы. И в попытке ответа на этот вопрос приходит понимание нового уровня и глубины вещей некоторых. И поэтому для меня этот год, он больше такой познавательный и погружение в более, в более тонкие материи. Там, что касаемо и, и поведения трейдеров, ну и рынка в целом. И самое главное, я смотрю, что большинство э, не понимают, что лучше делать 2% легче, ставить задачу маленькую, но ее делать, а большинство широко хочет шагать и при этом рвутся у них штаны. А мне пишут, а что ты обещал, научи пойти, а сам не пошел. Ну это просто как бы, ну, как людям объяснить, что есть вещи приоритетные, а есть нет. Есть четкое право, право. Начни торговать публично, все проиграешь. А, Мамин такой. Нет, я не хочу. А, здрасте всем. <свят> а, я не знаю, что мне этот год пока принес. Он еще не закончен. Впереди еще конец ЛЧИ. 
Долгое время удерживала первое место, но сейчас съехала, потому что нефть падает, а я вся в нефти, еще в евро-долларе немножко. А, ну, не знаю, посмотрим, осталось ждать недолго развязки. Кстати, я ему в апреле сказал, что я буду участвовать в этом конкурсе новых инвесторов. Открыл счет. Я, кстати, сделал 5% в месяц, ты знаешь? Нет. Ага, я это как-то не знаю, что Я сделал 10% за 2 месяца. Когда что? Когда что? И мне даже биржа денег заплатила, на карточку мне перевели приз. Возник вопрос, Павел сказал, что он знает сколько сотен людей. Да много. Я не а, Павел знает очень много людей, которые делают сотни процентов за 2 месяца. Ну... Как бы это уже неоднократно обсуждалось, и в принципе, на самом деле, мы, э уже не эти, да мы не ругались никогда. Вот. А, на самом деле вся фишка в том, что все эти бешеные сотни делаются на мизерных счетах, как правило. Никто не делает сотни процентов за два месяца на счетах там 5, 10, 20, 30, 50 миллионов. Ну, таких, таких людей единицы на самом деле. А в основном, как бы, сотни – это показные темы, которые до 50 тысяч. Или, или там 10 можно, ну, вот приблизительно так. И на этом делаются, в принципе, сотни. Люди, которые смотрят на таких трейдеров, вау, я сделал там 200%, они показывают там, стоит именно в процентах. Но на самом деле это вот так же, по такому же принципу, в основном и ЛЧИ устроит. Никто на ЛЧИ, ну, никто не берусь, кстати, утверждать, но на самом деле все эти сотни на мизерных счетах. Просто не стоит завидовать, обольщаться, Я раскатывать не... губы. Как-то так. Я говорил про точки входа. Все просят точки входа. Я говорю, для того, чтобы посмотреть точки входа, меня спросили, я говорю, дело не в точках входа. Заходите на ЛЧИ, открывайте список сделок каждого игрока, ну, да, да, да. и вот вам точки входа. Нет, ну точки входа там есть. Организующий бред. Точки входа там есть. Точки входа и у меня есть, я могу даже каждый утро. То есть дело не в точках входа. Успешность это не точки входа. Ну, здесь более такая тема, ее раскрывать надо. Вот так вот на 5 секунд рассказать, но что успешно. Нет, но если но стрелочки показать на графике другого игрока. Ну, стрелочек много кто на графиках на смартфлаге показывает, но это не значит, что он сделает это на круг. Вот, счете. вот я об этом говорю. На самом деле, что вы думаете в динамике индекса SP до конца года? Я вообще СНП не особо отслеживаю, поэтому... Ну, по нефти я думаю, что, конечно же, все будет зависеть от встречи ОПЕК. Почему-то мне кажется, что они в этот раз договорятся, потому что буквально на карту поставлена их репутация. Уже и Россия там вроде в лице Новака сказала, что уже готова немножко подсократить. Ну, в общем, все упирается в данный момент в Иран, что они там будут делать. Ну, думаю, договорятся. Уж не знаю, насколько они сократят в баррелях в день, это трудно сказать. Но, думаю, договоренность будет. И на этой договоренности, в зависимости от количества сокращенных баррелей, цена пойдет, я думаю, резко к 55. Потом будет, может быть, маленькая какая-то коррекция. И потом потихоньку до 60. Если договоренности будут так себе, то жду какой-то небольшой коррекции, опять-таки, в районе 2 долларов. И опять-таки потихоньку вверх, потому что уже многие инвестдома прогнозируют дефицит нефти во второй половине 2017 -го года. Верите ли вы в повышение ставки в декабре? Да, уверенно практически. А по динамике ЕЦБ? Я думаю, что ЕЦБ пока не будет сворачивать свои Но стимулы. Не Продлить, скорее всего. Ну, это я не могу сказать, не знаю. Не знаю. Ну... По рублю, опять-таки, рубль полностью, ну не полностью, но очень сильно ходит за нефтью, поэтому если, конечно, нефть пойдет на 60, но самый максимум по рублю я вижу все равно в районе 60, ну может быть проколом чуть-чуть ниже. Если не пойдет на 60, а становится в районе 55, то 61, 50, 61, вот как-то так. Какие перспективные позиции? Нефть. И евро-доллар в моменте, я так думаю, потому что, я думаю, будет отскок. Перед падением на паритет жду отскока. И я даже купила немножко.
Все? Чего? Что делать-то надо?